வெற்றி சார் வடசென்னையில் ஒர்க் பண்ணேன் அதாவது வெற்றி சார் வெற்றி சாரோட அஸ்டண்டா இருக்கு அவரே சொல்லியிருக்காரு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அவர் அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாருனாலே அது ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் அதுவே ஒரு ஒரு அவார்ட் மாதிரி தான் தானே இல்லை எனக்கு உண்மையாக அது ஒரு ரொம்ப கிஃப்டடான ஒரு விஷயம் அது ஏன்னா ஏன்னா எத்தனை பேரால் வந்து வெற்றி சாரோட படத்தில் ஒரு ஏடியாக ஒர்க் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல நான் ஒரு நடிகனாக தான் உள்ளே போனேன் நடிகனாக போயிட்டு நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ஃபிலிம் ஸ்கூலில் நான் படிச்சுருந்தேன்னா நான் விஸ்காம படிச்சுருக்கேனா ஆனால் நான் அங்கே படித்தது விட நான் வந்து அவர் படத்தில் நடிச்சிருது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய லேர்னிங் எனக்கு ஒரு அதாவது ஒரு சீனை இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணுறதுல இருந்து ஒரு சீனை கன்சியூவ் பண்ணுறது ஒரு சின்ன விஷயத்தை கன்சியூவ் பண்ணி அதை ரொம்ப பெருசாக்குறதுங்கிறது இருக்குல்ல ஷார்ட் டிவிஷன்லேருந்து எல்லாமே வந்து நான் அவரோட எடிட் டேபிளில் உக்காந்துட்டு நீங்கள் வெளியே வந்தீங்க ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் அவர் எடிட் பண்ணுறதை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவ்வளோ கற்றுக்க முடியும் அவர்கிட்ட இருந்து அதாவது ஃப்ரேமில் ஃப்ரேம் ஃப்ரேமாக கட் பண்ணுவார் அவர் இவ்வளோ இவ்வளோ போதும் அவர் அவர் அது கட் பண்ணுறதை பார்க்குறதுக்கே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இப்படி உட்காந்துருப்பார் எடிட்ருங்க இருப்பார் இப்படி இருப்பார் அப்படின்னு ஆ டக்கு நாங்கள் எடிட் அவர் நிறுத்தி அப்படி இது பண்ணார் கட் பண்ணுவாங்க சின்ன ஃப்ரேம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் அது அதில் அப்பா அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம அங்கே பார்த்துட்டு படத்தில் பார்க்கும்போது அந்த ஃப்ரேம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சின்ன சின்னதாக மைன்யூட்டாக பார்ப்பார் அவர் அவரை மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து நேசிக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக இரு நான் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே கிடையாது ஒரு ஒரு படத்துக்குள்ளே ஒரு ப்ராஜெக்ட்குள்ளே உள்ளே போகிறார் அப்படின்னா அவர் போனதுல இருந்து அந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் வீட்டுக்கு போறாரான்னு தெரியாது என்ன பண்றாரு எப்ப போனாலும் ஆஃபீஸ்ல இருப்பாரு எப்பவுமே அதை பத்தி யோசிப்பாரு எப்பவுமே அதை பத்தியே பேசுவாரு முழுக்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்குள்ள நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து ஏன் வெற்றி சார் அப்படின்னு ஒண்ணு ஒரு பெருசா ஒண்ணு பாக்குறோம்னா அவரோட உழைப்பு அந்த உழைப்பு வந்து நான்லாம் இப்போ அசுரனோட ரஷ்யஸ் வந்து எனக்கு காமிச்சாரு முன்னாடி அசு அசுரனோட ரஷ்யஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய முன்னாடி நடித்தவங்க பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு பின்னாடி வெற்றி சார் ஒன்று இருந்திருப்பார் நைட்டு ஷூட் அது நைட்டு குளிர் காடு தண்ணி இதுக்குள்ளே அவர் அழகாக வந்து உட்காந்து மானிட்டரில் உட்காந்து பேசிருக்க சொல்லியிருக்கலாம் அப்படி போங்க இந்த மாதிரி போங்கன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை வேறு யாரையாவது வந்து நடக்க சொல்லியிருக்கலாம் இவருமே அந்த ஏ தண்ணியில் மைக்கை பிடிச்சிட்டு இவருமே கேமரா பின்னாடி நடந்து போகிறாரு எனக்கு சார் ஏன் சார் இத்தனை படம் பண்ணிட்டீங்க ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக ஜாலியாக உட்காந்து பண்ணலாமே சார் அதுவும் வந்து டே ஃபார் நைட் கூட பண்ணலாம் ஏன் சார் நைட்டே போய் இந்த ஷூட் பண்ணுறீங்க இந்த குளிரில் அதுவும் பாம்பு போவோம் என்ன வேணாலும் நடக்கும் ஏன் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணுறீங்க அவர் எதுவுமே சொல்ல சிரிச்சார் நான் யோசிச்சேன் எதுக்கு வந்து ஒரு மனுஷன் இவ்வளோ எஃபர்ட் பண்ணும் ஏன் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் எதுக்கு நம்ம இதை செய்வோமானா எனக்கு தெரியல நான் அந்த எஃபர்ட் ஆனால் நான் வியந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்னா அதுதான் அந்த உழைப்பு இருக்குல்ல இன்னைக்கும் அவருடைய அது அவரோட அஞ்சாவது படம் இல்லையா அந்த அஞ்சாவது படம் தானே கரெக்டாக சொல்லணும் ஓகே அஞ்சாவது படமும் ஆறாவது படம் எனக்கு தெரியல ஆனால் அவருடைய முதல் படத்துக்கு ஒரு இயக்குனர் என்ன வேலை செய்வாங்களோ அந்த எஃபர்ட்டை போடுறது வந்து எத்தனை பேர் எனக்கு பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது அவரோட முதல் படம் மாதிரியே உழைக்கக்கூடிய அந்த உழைப்பு இருக்குல்ல அந்த உழைப்பு தான் நான் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ண ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டுமே ஒவ்வொரு யூனிக்னஸ் இருக்குது இதெல்லாத்துமே பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து வரலாறுல இடம் பெற்று ஆனால் இது அத்தனையும் சேர்ந்து செய்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை